அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு காணொலியோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி தரம் பதினொன்று விஞ்ஞான பாடத்திற்கான அழகு நான்கு அலைகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும் என்ற தலைப்பில் முன்னைய காணொலியில் சில விடயங்களை நாம் பார்த்தோம் அதில் பொறிமுறை அலைகள் மின்காந்த அலைகள் தொடர்பான சில விடயங்களை பார்த்தோம் அந்த விடயங்களில் ஒரு தெளிவான விளக்கம் பெற்றிருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைய காணொலியில் அதே பாடத்தில் ஒளி என்ற தலைப்பின் கீழ் சில விடயங்களை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முடிமானவரை இந்த காணொலியில் ஒரு பூரணமான தெளிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் வகையில் இந்த காணொலியை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த காணொலியானது உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயன் தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு இன்றைய பாடத்தை தொடங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் எனவே மாணவர்களை இந்த காணொலியில் வரக்கூடிய சில விடயங்களை தெளிவாக அவதானித்து தெளிவான விளக்கங்களை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டால் என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு நேரடியாக நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் தீர்த்துக் கொள்ளலாம் எனவே பாடத்தை தொடங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் துணிக்கைகள் அதிர்வதன் மூலமாக அலைகள் உருவாக்கப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த அடிப்படையில் ஒளி அலைகளும் துணிக்கைகள் அதிர்வதன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டு அலைகளாக கடத்தப்படுகின்றது எனவே இந்த அலைகள் தொடர்பாக ஏற்கனவே படித்த விடயங்களோடு இந்த ஒளி தொடர்பான மேலதிக விடயங்களை நான் இங்கே உங்களுக்கு விளக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அலைகள் இரண்டு வகைப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதில் ஒன்று பொறிமுறை அலைகள் இன்னொன்று மின்காந்த அலைகள் பொறிமுறை அலைகளையும் இரண்டு வகையான அலைகளாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் ஒன்று குறுக்கலைகள் இன்னொன்று நெட்டாங்கலைகள் குறுக்கலைகளுக்கு உதாரணமாக நீரில் தோன்றக்கூடிய அலைகளையும் நெட்டாங்கலைகளுக்கு உதாரணமாக ஒளி அலைகளையும் பார்த்தோம் இந்த ஒளி தொடர்பாகத்தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த பொறிமுறை அலைகள் கடத்தப்படுறதுக்கு ஊடகம் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஊடகம் அப்படிங்கும்போது அந்த ஊடகத்தில் துணிக்கைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த துணிக்கைகள் அதிர்வதன் மூலமாகத்தான் பொறிமுறை அலைகள் உருவாக்கப்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதன் அடிப்படையில் ஒளியானது பொறிமுறை அலைகள் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் அந்த பொறிமுறை அலைகள் கடத்தப்படுவதற்கு ஊடகம் அவசியம் அதன் அடிப்படையில் ஒளியானது கடத்தப்படுவதற்கு ஊடகம் அவசியம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் அதே நேரம் ஒளியானது நெட்டாங்கலைகள் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் பார்த்தோம் நெட்டாங்கலைகள் வந்து திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று ஊடகங்களையும் பயணிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஏற்கனவே குறுக்கலைகளுக்கும் நெட்டாங்கலைகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டில் பார்த்தோம் அப்போ ஒளியும் நெட்டாங்கலைகள் ஆகவே ஒளியும் திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று ஊடகங்களையும் பயணிக்கும் அதன் அடிப்படையில் ஒளி கடத்தப்படுவதற்கு ஊடகம் அவசியம் ஒளியானது திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று ஊடகங்களினூடாக பயணிக்கக்கூடியது ஒளி அலைகளானது பொறிமுறை அலைகளினுள் நெட்டாங்கலைகளாக கடத்தப்படுகின்றது என்ற தெளிவு உங்களுக்கு எடுத்திருக்கும் எனவே இந்த நெட்டாங்கலைகள் தொடர்பான ஒரு சிறு விளக்கத்தோடு பாடத்தை தொடரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இங்கே திரையில் சிவப்பு நிறத்தில் சில வழி துணிக்கைகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது சில வழி துணிக்கைகள் சிவப்பு நிற கோலத்தினால் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வழி துணிக்கைகளோட அசைவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு புள்ளி பற்றி வலப்பக்கமாகவும் இடப்பக்கமாக அசைகிறதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த துணிக்கைகள் அசைகிற திசைக்கு சமாந்திரமாக நீல நிற கோட்டினால் அசையும் அலைகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறு அலை செல்கிற திசைக்கு சமாந்திரமாக துணிக்கைகள் அதிரும் போது அல்லது அசையும் போது அந்த அலைகளை தான் நம்ம நெட்டாங்கலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ துணிக்கைகள் வலப்பக்கம் அசையும் போது நெருக்கல்களையும் இடப்பக்கமாக அசையும் போது ஐதாக்கல்களையும் உருவாக்கும் அந்த அடிப்படையில் நெருக்கல்களானது பச்சை நிற கோட்டினாலும் ஐதாக்களானது ஊத நிற கோட்டினாலும் இங்கே தெளிவாக காட்டப்படு காட்டப்படுகின்றது நெட்டாங்கலைகள் உருவாக்கப்படும் போது துணிக்கைகளில் நடைபெறும் மாற்றங்களை மாற்றங்கள் உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கியிருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஒளியானது நெட்டாங்கலைகளாக கடத்தப்படும் ஒளி உருவாக்கப்படும் போது வழியில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும் என்பதை தான் இப்போ நாம் திரையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒளிப்பெருக்கி ஒன்று ஒளிரும் போது அதன் விதானம் முன்னும் பின்னுமாக அதிர்வடை அதிர்வடைவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையில் இந்த திரையில் தற்போது காட்டப்படுகின்ற அந்த சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறத நம்ம சிவப்பு நிற தடித்த கோட்டால் கா காட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறத விதானம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னு சொன்னால் விதானமானது வலப்பக்கமாக அதிரும் போது நெருக்கல்களையும் துணிக்கைகள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல நெருக்கப்படி படுகின்றது இடப்பக்கமாக அசையும் போது ஐதாக்கல்களையும் அதாவது துணிக்கைகள் நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்ட துணிக்கைகள் விலகி செல்வதை நீங்கள் தெளிவாக இந்த திரையில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் துணிக்கைகள் சிவப்பு நிற கோலத்தினால் காட்டப்பட்டிருக்குது அந்த துணிக்கைகள் 
அலை செல்ற திசைக்கு முன்னும் பின்னுமாக ஓரிடம் பற்றி அதாவது சமநிலை தானம் பற்றி முன்னும் பின்னுமாக அதிர்வதையும் நீங்க தெளிவாக இந்த திரை நூலாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில ஒளி உருவாக்கப்பட்டு வழியில எவ்வாறு கடத்தப்படுகின்றது வழி துணிக்கைகள் எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றது போன்ற விடயங்களை நீங்க இந்த திரையில இருந்து தெளிவாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் எனவே ஒளிப்பெருக்கில் உருவாக்கப்படும் இந்த ஒளியானது வழி துணிக்கைகளில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக அதாவது வழி துணிக்கைகளை அதிர்வடைய செய்வதன் மூலமாக நெட்டாங்கலைகளாக உருவாக்கப்பட்டு ஒளியானது வழியில் அலைகளாக கடத்தப்படுவதை நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையில் அப்போ அவ்வாறு வழியில் கடத்தப்படுற இந்த ஒளி அலைகள் வழியினூடாக கடத்தப்பட்டு உங்களுடைய காதுகளை காதுகளுக்கும் நெட்டாங்கலைகளாகவே வந்து சேர்கின்றது அவ்வாறு நெட்டாங்கலைகளாக வந்து சேரும் ஒளி அலைகள் கா காதினுள் காணப்படும் செவிப்பறை மென்சவை அதிர்வடைய செய்வதன் மூலமாக அந்த காதினுள் அந்த ஒளி அலைகளாக ஒளி அலைகளானது கனத்தாக்கங்களாக மாற்றப்பட்டு மூளைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு ஒளியானது உணரப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஒளியின் கதி தொடர்பாக சில விடயங்கள் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் ஒளியானது மூன்று ஊடகங்கள் கூடாக பயணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் தின்மம் திரவம் வாய் ஆகிய மூன்று ஊடகங்களினூடாக பயணிக்கும் எனினும் இந்த மூன்று ஊடகங்கள்லையும் ஒரே கதியில் ஒளியானது பயணிக்காது மூன்று ஊடகங்கள்லையும் ஒளியின் கதி வந்து வேறுபட்ட கதியில் தான் பயணிக்கும் அந்த அடிப்படையில் திண்மங்களில் ஒளியின் கதி அதிகமாக இருக்கும் அதனை விட திரவங்களில் குறைவாக இருக்கும் அதனை விட வாய்க்கல்ல குறைவாக இருக்கும் எனவே ஒளியின் கதியானது திண்மங்களில் அதிகமாகவும் அதனை அடுத்து திரவங்கள்லையும் அதனை அடுத்து வாய்க்கல்லையும் காணப்படும் மிக குறைவாக வாய்க்கல்லே ஒளி ஆனது பயணிக்கக்கூடியது ஒளி ஊடுகடத்த ஊடகம் அவசியம் என்று நாம் பார்த்தோம் அதன் அடிப்படையில் ஒளியானது திண்மம் திரவம் வாய்க்கல் ஆகிய மூன்று ஊடகங்களினூடாக பயணிக்கும் எனவும் இந்த ஊடகங்களில் வெவ்வேறு கதிகளில் பயணிக்கும் எனவும் இதுவரை நாம் பார்த்தோம் இனி ஒளி ஊடுகடத்த ஊடகம் அவசியம் என்பதை எவ்வாறு பரிசோதி பரிசோதிக்கலாம் என்பதை நாம் இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பரிசோதனைக்காக ஆய்வுக்கூடங்களில் நமக்கு தேவைப்படும் உபகரணம் மணிச்சாடி இந்த மணிச்சாடியினுள் மின்மணி ஒன்று இணைக்கப்பட்டு காணப்படும் அதே நேரம் மணிச்சாடியின் ஆரம்பத்தில் வழியினால் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டு காணப்படும் ஆரம்பத்தில் வழியினால் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டு காணப்படும் போது மின்மணியை இயங்க செய்யும் போது மின்மணியினால் எழுப்பப்படும் ஒளியானது நமக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் பிறகு இங்கே காணப்படுகின்ற இந்த வெற்றிட பம்பிக்கு இணைக்கப்பட்ட குழாயினூடாக மணிச்சாடியில் நிரப்பப்பட்டிருக்கின்ற வழியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகற்றும் போது மின்மணி இயங்கிய போதும் அங்கே எழுப்பப்படும் ஒளியானது குறைந்து 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 மணிச்சாடியினுள் காணப்படும் வழி முற்று முழுதாக அகற்றப்பட்டதும் மின்மணி இயங்கி கொண்டிருந்த போதும் ஒளியை கேட்க முடியாத ஒரு நிலை அங்கே காணப்படும் இதன் மூலமாக தெளிவான ஒரு விடயம் நமக்கு புலப்படுகின்றது மணிச்சாடியினுள் வழி இருக்கும் போது மின்மணியினால் எழுப்பப்படும் ஒளி கேட்கக்கூடியதாகவும் மணிச்சாடியினிலிருந்து வழி என்ற ஊடகத்தை நாம் அகற்றும் போது அங்கே மின்மணி இயங்கிய போதும் ஒளி கேட்க முடியாத ஒரு நிலையில் காணப்படும் இதன் மூலமாக ஒளி ஊடுகடத்தப்படுவதற்கு ஊடகம் அவசியம் என்ற முடிவுக்கு இந்த பரிசோதனை மூலமாக நாம் வரக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக இந்த அழகில் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் ஒளியின் சிறப்பியல்புகள் நமக்கு தெரியும் எல்லா ஒளிகளும் ஒரே மாதிரியாக காணப்படாது ஒளிகள் வித்தியாசப்படும் வெவ்வேறு ஒளிகளை நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் கேட்டிருப்பீர்கள் அந்த அடிப்படையில் ஒளிகளை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுத்தி இணங்காண்பதற்கு உதவும் இயல்புகளை ஒளியின் சிறப்பு இயல்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே மூன்று வகையான ஒளியின் சிறப்பு இயல்புகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று சுருதி இரண்டு உறப்பு மூன்றாவது ஒளியின் பண்பு மூன்று வகையான சிறப்பு இயல்புகள் ஒன்று சுருதி அடுத்ததாக உறப்பு அடுத்ததாக ஒளியின் பண்பு ஒளியின் சிறப்பு இயல்புகளில் முதலாவதாக சுருதி தொடர்பாக சில விடயங்களை பார்ப்போம் இந்த சுருதியானது ஒளி அலையின் மீடரனில் தங்கியுள்ளது மீடரன் அதிகரிக்கும் போது சுருதி என்ன செய்யும் சொன்னால் அதிகரிக்கும் அதாவது மீடரன் அதிகரிக்கும் போது அலை நீளம் குறையும் அவ்வாறு மீடரன் அதிகரிக்கும் போது சுருதி அதிகரிக்கும் அதே வேளை மீடரன் குறையும் போது சுருதி குறையும் மீடரன் குறையும் போது அலை நீளம் என்ன செய்யும் சொன்னால் அதிகரிக்கும் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே பார்த்தோம் இங்கே இரண்டு அலைகள் தரப்பட்டிருக்குது நீங்கள் திரையில் தெளிவாக பார்க்கலாம் 
அந்த அலையில முதலாவது அலையில நீல நிற கோலங்களுக்கு இடையில காட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து இரண்டு நீல நிற கோலங்களுக்கு இடையில ஒரு பூரண அளவு அல்லது பூரண அதிர்வு அதன் அடிப்படையில் இங்கு ஆறு அதிர்வுகள் ஒரு செகண்ட்ல ஆகவே முதலாவது அலையின்ற மீடியரன் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆறு ஹேட்ஸ் ஒரு செகண்ட்ல ஆறு அதிர்வுகள் அதே போன்று இரண்டாவது அலையில ஒரு செகண்ட்ல மூன்று அதிர்வுகள் அதாவது மூன்று பூரண அதிர்வுகளை நீங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இரண்டாவது அலை வந்து ஒரு செகண்ட்ல மூன்று அதிர்வுகளை மேற்கொள்ளும் ஆகவே இரண்டாவது அலையின்ற மீடுரன் மூன்று ஹேட்ஸாக காணப்படும் ஆகவே முதலாவது அலை உயர் மீடுரனையும் இரண்டாவது அலை தாழ் மீடுரனையும் கொண்டு காணப்படும் என்பதை தெளிவாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதன் அடிப்படையில் முதலாவது அலை அலையானது உயர் மீடுரன் அதில் பச்சை நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து அலை நீளம் அந்த முதலாவது அலையில் அலை நீளம் மிக குறைவாகவும் இரண்டாவது அலையில் அலை நீளம் அதிகமாக காணப்படுறதை பார்க்கலாம் அதாவது மீடுரன் அதிகரிக்கும் போது அலை நீளம் குறைவாகவும் மீடுரன் குறையும் போது அலை நீளம் அதிகமாகவும் காணப்படுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் இருந்து முதலாவது அலையானது மீடுரன் அதிகமாக காணப்படுறதுனால முதலாவது அலையின்ற சுருதி அதிகமாகவும் இரண்டாவது அலையில் அலையில் மீடுரன் குறைவாக காணப்படுகின்றமையால் சுருதி குறைவாகவும் காணப்படும் என்பதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கின்ற ஒளியின்ற சிறப்பு இயல்புகள் உறப்பு சுருதியானது மீடுரனில் தங்கியிருப்பது போன்று உறப்பானது ஒளி அலையின் வீச்சத்தில் தங்கி தங்கியிருக்கும் அந்த அடிப்படையில் வீச்சம் அதிகரிக்கும் போது உறப்பு அதிகரிக்கும் வீச்சம் குறையும் போது உறப்பு குறையும் வீச்சம் அதிகரிக்கும் போது ஒரு அலையின் சக்தியும் என்ன செய்யணும் அதிகரிக்கும் அதே போன்று வீச்சம் குறையும் போது அந்த அலையின்ற சக்தி என்ன செய்யணும் குறையும் அந்த அடிப்படையில் ஒரு ஒளியின்ற உறப்பு ஒளி அலையின் மூலம் செவிகளுக்கு கொண்டு வரப்படும் சக்தியின் அளவை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது வீச்சம் அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அலையின்ற சக்தி அதிகமாக காணப்படும் வீச்சம் குறையும் போது அந்த அலையின்ற சக்தி என்ன செஞ்சுன்னா குறையும் வீச்சம் அதிகமான ஒரு ஒளி அலையானது உறப்பு அதிகமான ஒரு ஒளி அலையாக காணப்படும் வீச்சம் குறையும் போது சக்தி குறைவாக காணப்படும் அதாவது உறப்பும் குறைவாக காணப்படும் சக்தியும் குறைவாக காணப்படும் எனவே ஒரு ஒளியின் உறப்பு ஒளி அலையின் மூலம் செவிகளுக்கு கொண்டு வரப்படும் சக்தியின் அளவை சார்ந்ததாக இங்கே கருதப்படும் ஆகவே உறப்பானது ஒளி அலையின் வீச்சத்தில் தங்கி காணப்படும் எனவே உறப்பானது வீச்சத்தில் தங்கியிருக்கிற ஒரு ஒளியின் சிறப்பு இயல்பு என்று நம்ம பார்த்தோம் அந்த அடிப்படையில் இங்கே திரையில் ரெண்டு அலைகள் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக காணப்படும் அந்த இரண்டு அலைகளில் முதலாவது அலையானது வீச்சம் அதிகமாக கொண்ட அலையாக காணப்படும் அந்த வீச்சத்தை சிவப்பு நிறத்தில் அம்புக்குழியினால் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று இரண்டாவது அலையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இரண்டாவது அலையில் வீச்சம் வந்து மிக குறைவாக காணப்படுகின்றது அதையும் இந்த சிவப்பு நிற அம்புக்குறியினால் காட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த இரண்டு சிவப்பு நிற அம்புக்குறிகளையும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு விளங்கும் முதலாவது அலையானது வீச்சம் அதிகமான அலையாக காணப்படும் இரண்டாவது அலையானது வீச்சம் குறைவான குறைவாக காணப்படுகின்ற அலையாக காணப்படும் அதே போன்று இந்த முதலாவது அலையில் துணிக்கைகள் அசைகிற வேகத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் துணிக்கை ரொம்ப வேகமாக அசைது ஆகவே அங்கே சக்தி அதிகமாக காணப்படும் இரண்டாவது அலையில் துணிக்கைகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னீங்க துணிக்கைகள் அசைகிற வேகம் வந்து மிகவும் குறைவும் ஆகவே அங்கே சக்தி குறைவாக காணப்படும் எனவே முதலாவது அலையிட்ட வீச்சம் அதிகமாக காணப்படுற அதே நேரம் அங்கே துணிக்கைகளோட சக்தி அதிகமாக காணப்படும் அதே போன்று இரண்டாவது அலையிட்ட வீச்சம் குறைவாக காணப்படுற அதே நேரம் சக்தியும் குறைவாக காணப்படும் ஆகவே அலையிட்ட வேகமும் குறைவாக காணப்படும் என்பதை உங்களுக்கு தெளிவாக இந்த திரையின் மூலமாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதன் அடிப்படையில் முதலாவது அலையானது வீச்சம் அதிகமாக கொண்ட உறப்பு கூடிய அலையாகவும் இரண்டாவது அலையானது வீச்சம் குறைந்த உறப்பு குறைந்த அலையாகவும் காணப்படுகின்றது எனவே முதலாவது அலை வீச்சம் அதிகம் அதே போன்று உறப்பும் அதிகம் இரண்டாவது அலையானது வீச்சம் குறைவு உறப்பும் குறைவாகும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் இறுதியாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற ஒளியின் சிறப்பியல்பு ஒளியின் பண்பு சுருதியானது மீடியன் தங்கியிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே போன்று உறப்பானது வீச்சத்தில் தங்கியிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ திரையில் மூன்று வெவ்வேறு வடிவங்களை உடைய அலை அலைகளை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் மூன்று அலைகளும் வெவ்வேறு இசைக்கருவிகளிலிருந்து உருவாக்கப்படக்கூடிய அலைகளின் வடிவங்களாக காணப்படுகின்றது இந்த மூன்று அலைகளின் அதிர்வெண்கள் சமனாக இருந்தாலும் அலையின் வடிவம் வந்து வேறுபட்டதாக காணப்படுகின்றது இந்த வேறுபட்ட வடிவத்துக்கு ஏற்ப இசைக்கருவிகளின் ஒளியும் என்ன செய்யணும்னா வேறுபடும் இவ்வாறு இசைக்கருவியின் ஒளியை வெவ்வேறாக இனங்கான காரணமான இந்த சிறப்பு இயல்பை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சொன்னால் ஒளியின் பண்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எனவே ஒளியின் பண்பு தரப்பட்ட ஒரு ஒளியின் அலை வடிவத்திற்கு ஏற்ப காது உணரும் புலனாக காணப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு இசைக்கருவிகளில் இருந்து வரக்கூடிய ஒளிகளும் ஒவ்வொரு விதமாக காணப்படும் எல்லா இசைக்கருவிகளிலும் ஒரே மாதிரியான ஒளிகள் உருவாகுவதில்லை ஒவ்வொரு இசைக்கருவிக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான ஒளிகள் 
உருவாகுவதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அந்த அடிப்படையில் அந்த ஒளியின் ஒளி வேறுபடுவதற்கு காரணம் ஒவ்வொரு இசைக்கருவிகளிலிருந்தும் வரக்கூடிய அந்த ஒளி அலைகளின் வடிவங்கள் வேறுபடுவதன் காரணமாக தான் அங்கே ஒவ்வொரு இசைக்கருவிகளிலிருந்தும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஒளிகள் உருவாகுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது இந்த மாதிரியான இயல்பை தான் ஒளியின் பண்புன்னு சொல்கிறோம் ஆகவே பண்பானது அலைகளின் வடிவத்தில் தங்கியிருக்கிற ஒரு சிறப்பு இயல்பாகும் ஆகவே ஆகவே மூன்று சிறப்பு இயல்புகளை நாம் இங்கே பார்த்தோம் அதில் ஒன்று சுருதி சுருதியானது மீடரனில் தங்கியிருக்கும் சொல்லி பார்த்தோம் ரெண்டாவது உறப்பு உறப்பு வீச்சத்து அலைன்ற வீச்சத்தில் தங்கியிருக்கும் சொல்லி பார்த்தோம் மூன்றாவது ஒளியின் பண்பு இந்த ஒளியின் பண்பானது அலைகளின் வடிவத்தில் தங்கியிருக்கிற ஒரு சிறப்பு இயல்பாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற ஒளி ஒளியுடன் தொடர்புடைய மிக முக்கியமான என்ன கரு கேள்தகு வீச்சு இந்த கேள்தகு வீச்சு அப்படிங்கும்போது எல்லா விலங்குகளுக்கும் எல்லா அதிர்வெண்களை உடைய ஒளி அலைகளை கேட்க முடியாது அவ்வாறு கேட்கக்கூடிய அதிர்வெண்களின் வீச்சை தான் கேள்தகு வீச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது மனித செவியை பொறுத்தவர பொறுத்த வரையில் கேள்தகு வீச்சு வந்து இருபது ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் வரைக்கும் காணப்படும் இருபது ஹேர்ட்ஸ்லேயும் குறைந்த ஒளியை நம்ம கீழொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே போன்று இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ்லேயும் கூடிய ஒளியை நம்ம களி ஒளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் மனிதனுக்கு இருபது ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் வரையான ஒளிகளை மாத்திரம்தான் கேட்கக்கூடியதாக காணப்படும் இருபது ஹேர்ட்ஸை விட குறைந்த அதாவது கீழொழியை யானை போன்ற விலங்குகள் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் விட அதிகமான களியொழிய வௌவால் முயல் டொல்பின் போன்ற விலங் விலங்கு விலங்குகளால் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் வௌவால் போன்ற விலங்குகள் இந்த களியொழியை பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கொள் கொள்கின்றது அதாவது வௌவால்கள் இரவில் பறக்கும்போது எதிரே காணப்படும் தடைகளை கண்டறிவதாக அறியப்பட்டுள்ளது அதே போன்று டொல்பின் போன்ற கடலில் வாழும் விலங்குகள் இந்த களியொலியை பயன்படுத்தி மீன் கூட்டங்கள் அதே போன்று அதனை தாக்க வரும் சுறா போன்ற மீன்களை இனங்காணுதல் போன்ற தேவைகளுக்காக இந்த களியொலிகளை பயன்படுத்தி வருவதாக அறியப்பட்டுள்ளது இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸிலும் அதிகமான ஒளிகள் களியொலிகள் என அழைக்கப்படும் என்று நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த களியொலிகளை எவ்வாறு அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த அடிப்படையில் களியொலியின் பயன்களில் முதலாவது பயனாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொன்னால் கடலில் செல்லும் கப்பல்கள் கடலின் ஆழத்தை கண்டறிவதற்காகவும் அதே போன்று மீன் கூட்டங்களை கண்டறிவதற்காகவும் இந்த களியொலிகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த வகையில் கப்பல்கள் கப்பல்களின் அடியில் ஜோனார் அப்படிங்கிற கருவி மூலமாக களியொலி எழுப்பப்பட்டு அந்த களியொலியானது கடலின் அடியை அடைந்து மீண்டும் கப்பலுக்கு வருவதற்கான நேரத்தை கணக்கிடுவதன் மூலமாக கடலின் ஆழம் துணியப்படுகின்றது திரையிலே ஒரு கப்பல் ஒன்றிலிருந்து எழுப்பப்படுகின்ற களியொலியானது கடலின் ஆழத்தை அடைவதற்கு ஒன்று தசம் இரண்டு செகண்ட்களும் அதே போன்று மீண்டும் கப்பலை வந்தடைவதற்கு ஒன்று தசம் ரெண்டு செகண்ட் மொத்தமாக இரண்டு தசம் நான்கு செகண்ட்கள் எடுத்துக்கொள்வதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது கப்பலின் அடியிலிருந்து அனுப்பப்படும் இந்த களியொலியின் மூலமாக கடலின் ஆழத்தை எவ்வாறு துணிவது என்ற செய்கை உங்களுக்கு இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் வினா ஒன்று வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது கப்பலிலிருந்து கடலின் அடிக்க அனுப்பப்பட்ட ஒளி அலைகள் செலுத்தப்பட்டு அது தெரிப்படைந்து வருவதற்கு ஆறு செகண்ட்கள் எடுத்தது எனின் கப்பலில் இருந்தான கப்பலில் இருந்து கடலின் ஆழத்தை காண்க என்ற ஒரு வினா இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வினாவை எவ்வாறு செய்வது என்று நேரடியாக பார்ப்போம் கப்பலில் அடியில் காணப்படுற இந்த சோனார் கருவியில் இருந்து களியொலி அனுப்பப்படுகின்றது அந்த களியொலியானது கப்பலிலிருந்து கடலின் ஆழத்தை அடைவதற்கு அடைந்து மீண்டும் அந்த கருவியை வந்து செய்வதற்கு ஆறு செகண்ட்கள் எடுப்பதாக அந்த வினாவில் தரப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நேரம் ஆறு செகண்ட்கள் அந்த களியொலி கப்பலிலிருந்து சென்று கடலில் அடியில் பட்டு மீண்டும் தெரிப்படைந்து வருவதற்கு ஆறு செகண்ட்கள் எடுக்கின்றது ஆறு செகண்ட்கள் எடுக்கின்றது பட்டு மீண்டும் திரும்பி வருவதற்கு ஆறு செகண்ட்கள் எடுக்கின்றது என்று எடுக்கின்றது என்று போவதற்கு மட்டும் அதாவது கப்பலின் அடியிலிருந்து கடலின் அடியை தொடுவதற்கு மூன்று செகண்ட்களும் திரும்ப மீண்டும் கடலின் அடியிலிருந்து கப்பலின் அடிக்கு செல்வதற்கு மூன்று செகண்ட்களுமாக மொத்தம் ஆறு செகண்ட்கள் இருக்கும் அப்ப போவதற்கு மட்டும் மூன்று செகண்ட்கள் அதே போன்று அடியில் பட்டு திரும்பி வருவதற்கு மூன்று செகண்ட்கள் போவதற்கு மட்டும் உள்ள நேரம் அல்லது வருவதற்கு உள்ள நேரம் 
ஆழத்தை மாத்திரம் கொண்டுதான் இந்த கடலின் ஆழத்தை நாம் துணிய போகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் நேரம் நமக்கு தெரியும் அதே போன்று வேகமும் நமக்கு தெரியும் வேகம் அல்லது கதி ரெண்டும் இங்கே நேர்கோட்டை இயக்கம் என்பதால் வேகம் என்று சொல்லலாம் அல்லது கதி என்று சொல்லலாம் அந்த அடிப்படையில கதிக்கான சமன்பாடு கதி சமன் தூரத்தின் கீழ் நேரம் கதிக்காக இந்த நீரில் ஒளியின் வேகம் அல்லது நீரில் ஒளியின் கதி கதிக்கான அந்த பெருமானத்தையும் தூரத்தை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் தூரத்தை கண்டுபிடிச்சோம்னு சொன்னா கடலில் ஆழம் வரும் நேரத்துக்கு இந்த மூன்று செகண்ட்களை மாத்திரம் தான் போட போறோம் ஏனென்றால் போவதற்கு அல்லது போயிட்டு வருவதற்கு ஏதாவது ஒரு நேரத்தை மாத்திரம் தான் போட போறோம் அந்த அடிப்படையில கதி நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் தூரத்தை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் நேரம் தெரியும் மூன்று செகண்ட்கள் அந்த நேரத்தை கொண்டு வந்து கீழே போட போறோம் மூன்று செகண்ட்கள் இங்க மூன்று செகண்ட்கள் பிரிப்படுது ஆகவே சமன்பாட்டுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது பெருக்கப்படும் அந்த அடிப்படையில ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் தர மூன்று செகண்ட் சமன் தூரம் இப்ப இந்த செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இந்த செகண்ட் ரெண்டு வெட்டுப்படுறோம் அப்ப மிஞ்சிறது மீட்டர் மட்டும்தான் ஆகவே நம்ம தூரத்தை மீட்டர்ல பெற்றுக்கொள்ளலாம் இப்ப இந்த மூணையும் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பதையும் பெருக்கி நீங்க விடையா போட்டோம்னா சரி அப்ப விட நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது மீட்டர் அதாவது கப்பலின் அடியில் இருந்து கடலின் அடிக்கான தூரம் அல்லது ஆழம் நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது மீட்டர் அடுத்ததாக மனித உடலில் இருக்கும் அங்கங்களை சோதிப்பதற்காக அந்த கல்வியொலி அலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதன் மூலமாக இதயத்தின் ஒரு சுருங்கலின் போது வெளியேற்றப்படும் குருதி கன அளவு இதயத்தின் அளவு இதய துடிப்பின் அளவு என்பன பற்றிய தகவல்களையும் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது மேலும் இந்த கலியொலியை பயன்படுத்தி கற்பிணி தாயின் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய சிசுவின் நிலைமை அவதானிக்கப்படுகின்றது அதன் மூலமாக சிசுவின் ஆரோக்கியம் தொடர்பான சில தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போன்று சிறுநீர் கற்கள் சிறுநீர் கற்கள் என்னும்போது அங்கே கல்சியம் ஆக்சலேட்டர் பலிங்குகள் உருவாக்கப்படுகிறது இந்த கல்சியம் ஆக்சலேட்டர் பலிங்குகளை உடைப்பதற்காக இந்த கலியொலிகள் அனுப்பப்பட்டு இந்த கல்சியம் ஆக்சலேட்டர் பலிங்குகள் உடைக்கப்பட உடைக்கப்படுகின்றது இந்த நுட்ப முறையை நம்ம லித்தோத்ரிப்சி என அழைக்கின்றோம் விமானங்களில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த கலியொலிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இறுதியாக நாம் பார்க்க இருப்பது இசைக்கருவிகள் இசை என்னும் போது காதுகளுக்கு இனிமை தரக்கூடிய ஒளிகளை தான் நம்ம இசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் காதுகளுக்கு இனிமையற்ற ஒளிகளை நாம் சத்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எனவே இசைக்கருவிகளானது காதுகளுக்கு இனிமை தரக்கூடிய ஒளிகளை உருவாக்கக்கூடியது விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த இசைக்கருவிகளில் மூன்று வகையான இசைக்கருவிகள் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஒன்று நரம்பு கருவிகள் அல்லது இலைக்கருவிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரெண்டாவது கொட்டல் கருவிகள் அல்லது தோல் கருவிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூன்றாவது காற்று கருவிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த அடிப்படையில் முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிறோம் நரம்பு கருவிகள் இந்த நரம்பு கருவிகளில் இலைகள் அல்லது தந்திகள் அறுட்டப்படுவதன் மூலமாக ஒளியானது எழுப்பப்படுகின்றது அவ்வாறு அறுட்டப்படும் போது அங்கே உருவாக்கப்படுற மீடுரன் பின்வரும் நான்கு காரணிகளில் தங்கியிருக்கும் அதில் முதலாவது காரணி வந்து அந்த நரம்புகள் அல்லது இலை அல்லது தந்திகள் தந்திகளின் நீளத்தில் தங்கியிருக்குது நீளம் கூட இருக்கலாம் அல்லது குறைவாக இருக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் அந்த நரம்பு கருவிகளில் உருவாக்கப்படுற மீடுரன் தங்கியிருக்கும் அதே போன்று அந்த நரம்பு கருவிகளில் காணப்படுற நரம்புகள் அல்லது இலைகளோட ஓரளவு நீளத்தின் திணிவில் தங்கியிருக்கும் அதாவது மெல்லிய கம்பிகளாக இருக்கலாம் அல்லது தடித்த கம்பிகளாக இருக்கலாம் இந்த வேறுபட்ட பருமன் அடிப்படையில் அங்கே உருவாக்கப்படுற மீடு ரணம் என்ன செஞ்சுன்னா வேறுபடும் அடுத்து அந்த இலைகள் அல்லது தந்திகள் உருவாக்கப்படுற மூலப்பொருளில் தங்கி தங்கியிருக்கும் அதே போன்று நான்காவதாக அந்த தந்திகள் தந்திகளின் இழுவையில் தங்கியிருக்கும் ஆகவே நரம்பு கருவிகளில் உருவாக்கப்படுற மீடுரன் இந்த நான்கு காரணிகளையும் தங்கியிருக்கும் என்பது மிக முக்கியமான விடயம் அதில் நீள அதிகரிக்கும் போது மீடுரன் குறைவாகவும் நீளம் குறையும் போது மீடுரன் அதிகமாகவும் இருப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அதே போன்று மெல்லிய கம்பிகளில் மீடுரன் அதிகமாகவும் தடித்த கம்பிகளில் மீடுரன் குறைவாகவும் காணப்படும் அதே போன்று இழுவை அதிகரிக்கும் போது மீடுரன் அதிகமாகவும் இழுவை குறைக்கும் போது மீடுரன் குறைவாகவும் காணப்படும் அதே போன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ள மூலப்பொருள்கள் அடிப்படையிலும் மீடுரன் மாறக்கூடியதாக காணப்படும் இங்கு உங்களுக்கு மூன்று விடயங்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஒன்று இலையின் நீளம் இரண்டாவது தந்தி ஈர்க்கப்பட்டுள்ள அளவு அல்லது தந்தி இழுவை மூன்றாவது ஓரளவு நீளத்தின் திணிவு ஆகிய மூன்று காரணிகளும் நரம்பு கருவிகளில் எழும் ஒளியின் மீடுரனில் தங்கியுள்ள காரணிகளாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று நரம்பு கருவிகளுக்கு உதாரணம் சித்தார் 
வயலின் கித்தார் போன்ற இசைக்கருவிகளை இசைக்கருவிகளை கூறலாம் முன்னதாக நாம் பார்க்கிருக்கின்ற இசைக்கருவி கொட்டற்கருவிகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ள மென்சவு அல்லது உலோக கோள் அல்லது உலோக தகடு அதிரும் போது ஒளி உற்பத்தி செய்யப்படும் கருவிகளை தான் நாங்கள் கொட்டற்கருவிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த கொட்டற்கருவிகளில் உருவாக்கப்படுற ஒளியின் மீடுரன் கொட்டற்கருவிகளில் அதிரும் தகடுகளில் அல்லது மென்சவ பகுதியின் பரப்பளவு அதே போன்ற மென்சவின் இழுவை என்பவற்றில் தங்கியிருக்கும் அதாவது இவ்வாறான விடயங்களை மாறும்போது அங்கே அங்கே கொட்டற்கருவிகள் சுருதி என்ன செய்ய சொன்னால் மாறக்கூடியதாக காணப்படும் கொட்டற்கருவிகளுக்கு உதாரணமாக தபேலா மேலம் டோலக் ரபானா தவில் உடுக்கு தம்பட்டம் போன்ற உபகரணங்களை நாம் இங்கே கூறலாம் இறுதியாக நாம் பார்க்க இருக்கிற இசைக்கருவி காற்று கருவிகள் வலிநிரல் அதிர்வதனால் ஒளி உண்டாக்கும் கருவிகளை தான் நம்ம காற்று கருவிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த காற்று கருவிகளுக்கு உதாரணமாக எக்காலம் புல்லாங்குழல் சங்கு சக்சஃபோன் கிளாரினேட் போன்ற இந்த இசைக்கருவிகளிலையும் ஏற்படுத்தப்படும் சுருதியானது இந்த வழி நிரல் அதிரும் நீளத்தில் தங்கியிருக்கும் அதன் அடிப்படையில் இந்த இசைக்கருவிகள் நீளம் கூடியதாகவோ அல்லது நீளம் குறைந்ததாகவோ காணப்படுவதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த அடிப்படையில் மூன்று வகையான இசைக்கருவிகள் ஒன்று நரம்பு கருவிகள் அடுத்தது கொட்டற்கருவிகள் மூன்றாவதாக காற்று கருவிகள் என்ற அடிப்படையில் மூன்று வகை இசைக்கருவிகளை பிரிக்கின்றோம் அன்றாத மாணவர்களே இதுவரை அழகு நான்கு அலைகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும் என்ற தலைப்பில் ஒளி என்ற தலைப்பின் கீழ் சில விடயங்களை நான் உங்களுக்காக முன்வைத்துள்ளேன் முடியுமானவரை உங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய வகையில் அந்த விடயங்களை நான் உங்களுக்கு முன்வைத்திருக்கின்றேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் விளங்கியிருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த காணொலியின் இறுதியில் உங்களுக்கான மதிப்பீட்டு வினாவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த மதிப்பீட்டு வினாக்களை நீங்கள் செய்து அதில் எழக்கூடிய சந்தேகங்களையும் நீங்கள் என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு தொடர்பு கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் அதே போன்று உங்களுடைய பயிற்சி புத்தகத்திலும் இறுதியில் இந்த பாடத்தின் இறுதியில் அதிகமான வினாக்கள் காணப்படுகின்றது அந்த வினாக்களையும் முடியுமானவரை செய்து உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் மூலமாக அதனை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பார்ந்த மாணவர்களே முயற்சி திருவினையாக்கும் மீண்டும் ஒரு காணொலியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது ஆசிரியர் உமா மகேஸ்வரன் நன்றி வணக்கம்